हेलो फ्रेंड्स एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है जैसा कि यहाँ पर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं ठीक है ना दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो ये हमारा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं आपको अलग से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा जो आपके लिए बेवजह हो वो नहीं दिया जा रहा है ठीक है ना दोस्तों और इसके साथ साथ ताकि आपको नोट्स तैयार करने में भी आसानी रहे इस तरह के हमारे वीडियो आपको दिए जा रहे हैं तो ये आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तीसरा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है तो इस जो उसका पहला पिक है वो आपका है वोल्टेज सोर्स ठीक है ना तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले कि वोल्टेज सोर्स होता क्या है तो जो वोल्टेज सोर्स होता है हमारा तो वोल्टेज सोर्स वह होता है जिसके टर्मिनल पर हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूस हमें वोल्टेज मिलता रहे यानी कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है वो कोई भी ऐसी डिवाइस होती है या सोर्स होता है जिससे क्या होता है उसके टर्मिनल होते हैं उस पर हमें क्या कंटिन्यूस वोल्टेज प्राप्त हो रहा है होता रहे तो वो हमारा क्या कहलाता है वोल्टेज सोर्स कहलाता है वोल्टेज सोर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं एक हमारा होता है डी वोल्टेज सोर्स और एक होता है हमारा एसी वोल्टेज सोर्स ठीक है ना डीसी वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है हमारा एसी वोल्टेज सोर्स अब हम लोग देखेंगे कि डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है तो डीसी वोल्टेज सोर्स वह डिवाइस जिसके आउटपुट टर्मिनल पर डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है वह डिवाइस जिसके आउटपुट टर्मिनल पर हमें कैसा वोल्टेज प्राप्त होता है डी वोल्टेज प्राप्त होता है यानी कि वो जो वोल्टेज होता है वो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता नहीं है तो वो जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा वोल्टेज कैसा होता है डीसी वोल्टेज होता है तो इस तरह के सोर्स को हम क्या कहते हैं जो हमें डीसी वोल्टेज देते हैं उनको हमको लोग कहते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स ठीक है ना इसका जो एक मेन पॉइंट है ये हमें याद रखना है कि इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स में जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है चेंज नहीं होती है ठीक है ना दोस्तों क्या होता है इसमें इस जो ये डीसी वोल्टेज सोर्स होता है इसमें जो आउटपुट वोल्टेज की जो पोलैरिटी होती है अगर उसको हिंदी में बोलें तो ध्रुवता वो क्या होती है चेंज नहीं होती है ठीक है ना दोस्तों अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल्स हमारा हो गया सेल हो गया बैटरी हो गया ठीक है ना इसमें जिस साइड पॉजिटिव रहता है अगर ये हमारी क्या है अगर ये हमारा सेल है तो अगर हमारा ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है तो क्या होता है कि इसकी हमेशा क्या होता है कि यही इसका रहता है जो पोलैरिटी रहती है हमेशा यही रहती है ये चेंज नहीं होती इसी तरह हमारा बैटरी में भी होता है हमारी 12 बोल्ट की बैटरी होती है 15 बोल्ट की होती है ठीक है ना दोस्तों और भी बड़े बड़े जो बैटा वगैरह होते हैं ठीक है ना उन सब की क्या होता है कि पोलैरिटी फिक्स रहती है ठीक है ना दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर में ए वोल्टेज सोर्स ए वोल्टेज सोर्स क्या होता है ठीक है ना दोस्तों तो ए वोल्टेज सोर्स वह युक्त जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न करती है हमारी क्या कहलाती है एसी वोल्टेज सोर्स कहलाती है क्या कहलाती है एसी वोल्टेज सोर्स वह युक्ति जो हमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न करती है या देती है एसी वोल्टेज सोर्स कहलाती है अब देखो जिस तरह से डीसी वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी हमारी चेंज नहीं होती है लेकिन हमारी एसी वोल्टेज सोर्स होते हैं उसमें क्या होती है जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है वो चेंज होती रहती है ठीक है दोस्तों क्या होती है वो चेंज होती रहती है यानी कि पीरियडिकली रिवर्स का मतलब है कि ऐसे चेंज होते रहते कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव ये एक टर्मिनल हमारा अगर पहले पॉजिटिव था तो फिर नेगेटिव हो जाएगा अगर नेगेटिव था तो फिर पॉजिटिव होता हो जाएगा तो इस तरह का होता है वोल्टेज ये कैसा होता है ये हमारा अल्टरनेटर और ऑक्सीलेटर इसके एग्जाम्पल्स हैं अगर बात की जाए हम लोग ए वोल्टेज सोर्स की तो हमारे अल्टरनेटर्स और ऑक्सीलेटर होते हैं ठीक है ना दोस्तों अगर इसमें एक मेन पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है वो लिखा है जो हमें घरों में जो प्राप्त होती है ए वोल्टेज हमें जो घरों में प्राप्त होती है जो हमें लाइन के थ्रू मिलती है ठीक है ना दोस्तों जो कनेक्शन लेते हैं वो जो वोल्टेज होता है वो ए वोल्टेज सोर्स होता है और वो कैसा होता है वो जो वोल्टेज होता है वो आर होता है यानी ठीक है ना आर एम होती है वोल्टेज की ठीक है ना दोस्तों और फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होती है ठीक है ना 50 हर्ट्ज की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो हमारी आर एम एस होती है अब हम लोग देखेंगे सिंबल्स किस तरह से डिनोट किए जाएंगे तो ये हमारे एसी वोल्टेज सोर्स के हैं सिंबल है ये हमारा और ये हमारा डी वोल्टेज सोर्स का सिम्बल है ठीक है ना दोस्तों इसी तरह आपको बनाना है अब इसमें यह याद रखना होता है कि जो हमारे इम्पीडेंस होता है जो हमारे वोल्टेज सोर्स जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसका भी अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको तो वोल्टेज सोर्स में हमेशा आंतरिक प्रतिरोध को उसके श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं ठीक है ना दोस्तों ये हमारा वोल्टेज सोर्स है इसके सीरीज में हम लोग क्या कर दिए कि श्रेणी में इम्पीडेंस को क्या कर दिए जोड़े जोड़ दिए हैं ठीक है ना और ये हमारा कैसे ये डीसी वोल्टेज सोर्स है ठीक है ना और इसमें भी क्
इसमें भी हम लोग उसके श्रेणी क्रम में इन उसके इस वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स के इंटरनल इम्पीडेंस को सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर जो हमें वोल्टेज प्राप्त होता है देखो जहाँ पर हमारा कोई लोड नहीं कनेक्ट है ठीक है ना यह हमारा ओपन है ये टर्मिनल तो जो हमारा सोर्स का वोल्टेज होगा यही हमारा टर्मिनल पर भी वोल्टेज प्राप्त तो होगा ठीक है ना दोस्तों क्या क्या हमने एक दोबारा से बताते हैं हम आपको जो हमारा सोर्स का ठीक है ना दोस्तों जो हमारा सोर्स का वोल्टेज होता है ये हमारा जो सोर्स का वोल्टेज है यहाँ पर अगर हमारी टर्मिनल ओपन है तो जो वोल्टेज हमारा सोर्स का है वही हमारा टर्मिनल का वोल्टेज भी होता है यानी कि वो टर्मिनल वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज इक्वल होते हैं ठीक है ना दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं सबसे अब हम देखते हैं इसमें ये कि अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज में कुछ इम्पिडेंस यानी कि कोई लोड कनेक्ट कर दें तब क्या होगा जो हमने सपोज हमने एक जेड एल क्या करिया एक लोड कनेक्ट कर दिया जब हमने लोड कनेक्ट कर दिया तो क्या करेंगे क्या होता है कि इस सर्किट में हमारी क्या करंट फ्लो होने लगेगी सपोज वो हमारी करंट कौन सी है आई है ठीक है ना अब हमें क्या करना है टोटल इस पर करंट हमारी कितनी फ्लो हो रही है इस सर्किट में तो सिंपल सा हम लोग ओम के नियम के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे आई इज इक्वल टू वी एस अपॉन यानी कि टोटल रजिस्टेंस टोटल ये हमारा जेड एस इसी के सीरीज में हमारा जेड है तो वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एस तो ये इससे हमारी क्या हो गई इससे हमारी करंट निकल आई ठीक है ना दोस्तों अब हम लोग टर्मिनल पे अब यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि हमारा टर्मिनल पे वोल्टेज क्या होगा ठीक है ना दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल पे हमारा वोल्टेज ये वी क्या होगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा करंट जितनी आ रही होगी और जितना हमारा यहाँ पर रजिस्टेंस है यानी कि आई इंटू जेड एल अब यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर चुके हैं सर्किट में हमारी कितनी है उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं ठीक है ना दोस्तों तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू क्या रखेंगे वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल ठीक है ना दोस्तों तो यहाँ पर हमें जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर हमारा टर्मिनल वोल्टेज हमें मिलेगा वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल इंटू जेड एल ठीक है ना दोस्तों तो ये हमें हमें टर्मिनल वोल्टेज ये मिलता है अब अगर हम इस जेड एल को अपॉन में लाएं तो ठीक है ना तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा वन प्लस जेड एस अपॉन जेड एल यानी कि वी टी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज हमारा मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज जेने सोर्स का जो वोल्टेज है अपॉन में वन प्लस जेड एस अपॉन जेड एल अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम लोग लोड पे क्या करते हैं लोड यानी कि टर्मिनल पे कुछ लोड कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा सोर्स वोल्टेज से कम होता है ठीक है ना दोस्तों तो हम दोबारा से इस पॉइंट्स को हम बताना चाहेंगे जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है अगर हम लोग टर्मिनल पे कोई भी लोड कनेक्ट कर दें तो हमारा जो सोर्स वोल्टेज है वो हमेशा क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होता है जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज पर कोई लोड कनेक्ट होता है ठीक है ना दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आइडियल यानी कि आदर्श वोल्टेज स्रोत की तरफ ठीक है ना आदर्श वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं तो आज जिस तरह से हमने ये बताया कि जो हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं उनके सीरीज़ में उनके से यानी कि उनका भी कुछ अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है अगर हम लोग वो आंतरिक प्रतिरोध खत्म कर दें तो हमारा कोई भी क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जितना हमारा वोल्टेज टर्मिनल में था यानी कि सोर्स पर था उतना ही वोल्टेज हमें क्या क्या टर्मिनल पे मिलेगा यानी कि जितना हमने चाहे जितना भी हम कोई भी लोड कनेक्ट कर दें ठीक है ना दोस्तों यानी कि हमारा जब कोई ड्रॉप ही नहीं होगा तो हमें जितनी करंट वहाँ से आ रही थी उतनी करंट आराम से हमें टोटली टर्मिनल पे हमें मिलेगी ठीक है ना तो हमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो अगर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो आदर्श वोल्टेज सोर्स वह स्रोत होता है वह सोर्स होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है शून्य होता है ठीक है ना दोस्तों जैसे ये हम लोग क्या बताते हैं ये हमारा जैसे वोल्टेज सोर्स है इसके सीरीज में ये हमारा एक रेजिस्टेंस होता है ये जो इसी के इंटरनल इंटरनल इसका इंटरनल इम्पिडेंस यानी कि इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है अगर हम लोग इसको जीरो कर दें क्या कर दें इसको जीरो कर दें तो यानी कि यहाँ पर जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो सिंपल सी जितनी हमारा जितना वोल्टेज यहाँ से होगा उतना ही वोल्टेज हमारा यहाँ मिलता रहेगा ठीक है ना दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसके सिंबल की तरफ तो सिंबल से हम लोग क्या करेंगे सिंपल से इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस हम लोग दिखाते हैं पहले उसको क्या कर देंगे उसको हटा देंगे तो सिंपल से हमारा जो हमारा आदर्श वोल्टेज सोर्स होगा उसके हमारे सिंबल इस तरह से बनते हैं ठीक है ना दोस्तों अब आदर्श वोल्टेज सोर्स का हम लोग क्या देखते हैं ग्राफिकीय प्रदर्शन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स किस तरह से उसका दिखाते हैं ठीक है ना दोस्तों तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं सबसे पहले हम लोग उसके अगर लिखने की देखो आपके ये सेमेस्टर एग्जाम है तो यहाँ आपको लिखना है ठीक है ना समझने के साथ साथ आपको यहाँ पर
आदर्श वोल्टेज स्रोत का धारा वोल्टेज अभिलक्षण वर्क वक्र कहलाता है अगर इंग्लिश में इसी को हम लोग बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कर कहलाता है ठीक है ना दोस्तों तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पर ये यह हमारी लोड करंट हमारी एक्स एक्सेस पे दिखाई गई है और सोर्स वोल्टेज वाई एक्सेस पे दिखाया गया है ठीक है ना अब इसके एक रिस्पेक्ट में हम लोग ये देखो ये हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज ये हमारा क्या है लोड करेंट के इक्वल है यानी कि कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है ठीक है ना दोस्तों अब हम लोग अगर प्रैक्टिकली की बात करें तो प्रैक्टिकली में क्या ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली में हमारा कुछ ना कुछ ड्रॉप हमेशा होता है इसके चाहे कोई भी हम लोग वोल्टेज सोर्स ले लें उसका इंटरनल कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है तो हम लोग अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वह होते हैं जिनका अपना कुछ ना कुछ क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध होता है यानी कि उनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमारा सुन नहीं होता है अगर डेफिनेशन की सिंपल सी बात करें तो वह वोल्टेज सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध सुन नहीं होता है ठीक है ना दोस्तों अब अगर इसको हम लोग इसी तरह से अब इस, इसका हम लोग सिंबल्स देखते हैं तो ये हमारे इस तरह के सिंबल हैं यानी कि ये सिंपल सा उसी तरह बनते बस यहाँ पर जो जेड और आर की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है थोड़ी सी होती है ठीक है ना दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है देखो ये हमारा क्या था आइडियल वोल्टेज सोर्स ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है वो थोड़ी सी जो उसकी लाइन होती है थोड़ी सी झुक जाती है यानी कि थोड़ा उसमें क्या होता है थोड़ा सा वोल्टेज जो ड्रॉप होता है उसमें तो जैसे जैसे हम लोग लोड करंट बढ़ता जाता है यानी कि आई की वैल्यू बढ़ती जाती है लोड करंट बढ़ता जाता है वैसे में क्या वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वैसे वैसे घटता चला जाता है देखो ये हमारी करंट है देखो यहाँ पर सही है जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखो ये हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कैसे कम होती चली जा रही है ठीक है ना दोस्तों तो ये हमारा रहा आज वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने देखा आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है ठीक है ना दोस्तों विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है ना दोस्तों अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ठीक है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं हम आपको पहले बी डब्ल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए तैयार करवा रहे हैं ठीक है ना दोस्तों थैंक यू दोस्तों